este caso con el eh, dirigente de la tendencia del Partido Obrero, economista, me refiero a Marcelo Ramal, a quien saludamos y agradecemos. ¿Cómo le va Marcelo? Andrés Batistela lo saluda. Gracias como siempre. ¿eh? ¿Qué tal eh, Andrés? Un gusto saludarte. Espero que estés bien. Sí, muy bien, gracias Marcelo. Queríamos charlar un poco porque surgió en los últimos días una propuesta de quienes hoy integran el Frente de Izquierda Unidad, me refiero al Partido Obrero, me refiero al MST y otras expresiones como el PTS, que están diciendo que tiene que unirse todo lo que es la, la izquierda argentina y incluyen en la invitación a, a la tendencia del Partido Obrero para ir a un gran paso o algo así en las próximas elecciones. ¿Ya hay una postura eh, dentro de la tendencia del Partido Obrero ante esta propuesta? O al menos, si no, escuchamos su opinión, Marcelo. Bueno, eh, eh, quiero eh, primero eh, precisar algunos elementos informativos uh -huh. eh, que me parece importante, ¿no es cierto?, luego para el análisis que tenemos que hacer. En realidad, eh, los que colocamos en la calle, en la opinión pública, esta propuesta eh, de que se desenvuelva un una paso de todas las corrientes históricas de la izquierda, eh, fuimos lo de la tendencia del Partido Obrero, justamente. Uh -huh. eh, te puedo decir incluso eh, eh, cuándo fue eh, que se disparó esta cuestión. Eh, esto tuvo que ver con lo siguiente. Vos sabés que eh, nosotros, como tendencia al haber sido excluidos del Partido Obrero, salimos una lucha por obtener nuestra personería política, por eh, contar con nuestros derechos de poder intervenir o participar electoralmente, en primera instancia en, lo, en, en los distritos más grandes. Entonces, es así que logramos ya, digamos, el primer paso de la personería política en la capital, en la provincia de Buenos Aires, en varios distritos de Santa Fe también, en la provincia de Tucumán, con el nombre inicial del Partido Obrero, que es Política Obrera. Uh -huh. Bueno, eh, él hace unos 10 días atrás, Gustavo Silvestre, eh, por Radio 10, me llamó a raíz de este tema, de que eh, bueno, Política Obrera había conquistado esta personería, y bueno, cuando surgió el tema de cómo nos colocamos frente a la presentación del resto de la izquierda, yo eh, lancé este planteo, ¿no es cierto?, de que si efectivamente se quería una presentación electoral común de la izquierda, había que ir un paso de sus diferentes fuerzas, uh -huh. las del FIT y las que están afuera del FIT también, bueno, y sobre esa base, y esto es lo que el punto al cual nosotros hicimos el énfasis, se podía llegar no simplemente al problema de ver quiénes son los candidatos y todo demás, sino también algo muy útil para el electorado, que es una clarificación de posiciones. Es decir, en una compulsa de este tipo, el que quisiera votar a la izquierda podía conocer, digamos, las posiciones de cada uno de los partidos, no respecto del otro, sino respecto de la crisis nacional, respecto... Este, de cómo nos colocamos frente a, a, a la agenda del momento. Bueno, a raíz de allí surgieron distintos planteos de los partidos del FIT. Uh -huh. En esto también quiero ser preciso, porque el FIT eh, no fijó una posición común frente a este problema. Uh -huh. Algunos partidos del FIT han dicho que efectivamente aceptan o eh, promueven un paso de este tipo y otros partidos, entre ellos lo que sería el Partido Obrero Oficial, se ha manifestado en contra. Uh -huh. Entonces, todavía no hay, digamos, una resolución de este tema dentro del Frente de Izquierda. Eh, entiendo que el planteo que han hecho algunos partidos del FIT tiene que ver principalmente con un paso para ordenar candidaturas, nosotros pensamos que más allá de las candidaturas, unas pasos de la izquierda deben ordenar las ideas. Uh -huh. Es decir, que se pueda exponer con toda claridad, como te decía antes, cómo ve cada corriente, ¿no es cierto?, el momento actual. Claro. 
Eh, y bueno, ya que estamos en tema, Marcelo, ¿cómo ve la tendencia del Partido Obrero esto que, que estamos atravesando, esta coyuntura en el marco de la segunda ola, problemas económicos o problemas sanitarios, a grandes rasgos, ¿no? Este, ¿Qué es lo que están viendo? Bueno, indudablemente que eh, estamos asistiendo a una crisis histórica del capitalismo, eh, de su ordenamiento económico, sanitario, político... Y esto tiene una dimensión internacional, no podemos simplemente restringirla ¿no es cierto? al campo de la Argentina. Uh -huh. eh, la manifestación más clara de esta crisis histórica es lo que está ocurriendo en América Latina, donde varios pueblos se han revelado y han llevado adelante irrupciones populares gigantescas en Colombia, en Perú, en Chile. Colombia lleva... Eh, casi 40 días de una suerte de huelga política eh, que, bueno, eh, ha sacudido absolutamente el ordenamiento político del gobierno derechista de Iván Duque. En Perú, un proceso similar tuvo consecuencias electorales después, ¿no es cierto? Y también ocurrió, y también ocurrió esto en Chile. Entonces, cuando las cosas tienen este alcance uno tiene que colocar a la Argentina en este, en este cuadro. Argentina, eh, eh, digamos, ha sufrido con enorme intensidad la crisis pandémica, pero ha sufrido también la gestión oficial de la crisis pandémica, uh -huh. que llenó de rescates económicos a las grandes corporaciones empresarias, eh, les pagó los sueldos, los sostuvo con distintas medidas de subsidio, mientras desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la situación de la mayoría que trabaja, las cosas se han ido agravando. Eh, vos fijate, Andrés, que el gobierno cuando vota el presupuesto 2021 no contempló una segunda ola de COVID, sí. lo cual hubiera planteado no solamente medidas sanitarias, sino medidas de preservación de la población. Por ejemplo, un nuevo IFE eh, que verdaderamente no cierto, cubriera las necesidades de una, de una canasta básica. ¿Y por qué no lo hizo? Porque en el ordenamiento, en la balanza de los problemas, bueno, primó los preparativos de un acuerdo con el FMI antes que un ordenamiento que respondiera verdaderamente a la crisis pandémica. Uh -huh. Entonces, Argentina también está sacudida por un enorme tembladeral social. Lo vemos en las movilizaciones casi cotidianas de los movimientos desocupados, pero también con los trabajadores de la salud y demás. Entonces, una campaña electoral, a nuestro juicio, para nuestra tendencia, debería servir para que la, la población y particularmente todos los que viven de su trabajo vean el alcance de esta crisis y naturalmente detrás del impulso por sus reivindicaciones apunten a una transformación social respecto de esta realidad que estamos viviendo. Es decir, hay, hay un orden social que se ha caído y se ha caído en un plano este, en general, ¿no es cierto?, en un plano internacional. Sí. Ustedes observen lo siguiente, en el, lo que está ocurriendo en el mundo con el, los precios de los alimentos, uh -huh. con el precio de los alimentos, es indudable que esta disparada de commodities, materias primas, cereales, etcétera, que ha golpeado tanto la canasta alimentaria de millones de personas en el mundo, no responde tanto a, un, a una levantada de la demanda, sino más bien a un proceso especulativo. Ya ha ocurrido otras veces, es decir, el dinero que recibieron los fondos internacionales, este, los grandes especuladores del mundo, eh, como rescate o como sostenimiento durante la pandemia, ha sido volcado a la especulación. Claro. Y la especulación ha llevado a que contratos de futuro, de cereales, alimentos, materias primas y demás, bueno, dispararan esta suerte este, de inflación internacional que ha acentuado la polarización social. 
Claro. Entonces, en un momento donde lo que tenemos es una crisis humanitaria, es decir, lo que hoy se pone en discusión en el mundo no es simplemente salario, trabajo, sino la sobrevivencia de la población. Cuando esto ocurre, el sistema social no da cuenta de ello. Claro. Entonces, hay que colocar una perspectiva socialista y una campaña electoral deba debería debatir estos problemas. No queremos a una izquierda distraída o degradada en cuestiones menores, en la búsqueda simplemente este, de algún escaño parlamentario aislado, sino una izquierda que, aprovechando la campaña electoral, pueda colocar el problema de una alternativa social y política de superación de este régimen verdaderamente agotado. Claro. Eh, Ramal, eh, sobre el tipo de cambio le quería preguntar, ¿no? Que se encuentra prácticamente planchado desde hace unos seis meses, sin embargo, eh, las cosas siguen subiendo, ¿no? Eso por un lado, seguimos teniendo una inflación altísima en la Argentina. Por otro lado, empecé a escuchar a algunos economistas en televisión, en los medios porteños, diciendo que es hora de liberar el tipo de cambio, bueno, que se vaya al demonio, por decirlo de otra manera, porque esto generaría una licuación de, de la deuda en pesos y sería beneficioso. Me pregunto, eh, la subpregunta sería en este caso si otra vez una disparada del tipo de cambio no sería eh, sumir a más gente todavía en la pobreza, teniendo a la mitad de, de la gente pobre en la Argentina. Claro, eh, a ver, eh, 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 tu análisis es, es muy interesante, muy correcto, porque ocurre lo siguiente. La revaluación cambiaria que estamos viviendo en este momento es una consecuencia casi inevitable del superávit del comercio exterior. Uh -huh. Es decir, eh, en un momento donde Argentina está exportando mucho más de lo que importa, por diferentes motivos, entre ellos por esta suba internacional de precios, bueno, en un momento que ocurre esto, el ingreso de dólares le da más respaldo a la moneda nacional. Y por lo tanto se tiene que producir una revalorización. Ahora, ¿qué pasa? La revalorización entra en choque con una política que es de toda la clase empresarial y del gobierno también, de mantener desvalorizado el salario. Uh -huh. Entonces, tenemos un país donde el tipo de cambio se está revaluando, pero el salario no. Claro. Frente a esta situación aparece la salida alternativa, que es decir, bueno, aprovechemos este momento para unificar el tipo de cambio en 140, 150, ¿no es cierto?, y eh, sincerar las cosas. Indudablemente que esto implicaría un masazo sobre la condición este, salarial y sobre los ingresos este, de los trabajadores. Claro. Pero la gran pregunta es si ese masazo no está contemplado incluso en las filas oficiales para después de las elecciones. Ajá. Es decir, que estamos construyendo un escenario este, de contención de evaluatoria durante todo este periodo para luego, ¿no es cierto?, largarlo con posterioridad a las elecciones. En cualquier caso, eh, lo que debería importar desde el punto de vista de los sindicatos, desde el punto de vista de los que se mueven en el mundo del trabajo, es defender un salario que cubra la canasta familiar en cualquier variante, en cualquier circunstancia. Uh -huh. Porque lo que ocurre, Andrés, es lo siguiente, Argentina se está revalorizando, pero el salario en la Argentina, es decir, el salario promedio, no cubre la canasta de pobreza, claro. que está en, en 65 mil pesos alrededor. Hoy hay algo de lo que se habla mucho, y cuando se discuten estas estadísticas de pobreza y demás, se habla del pobre asalariado, o del asalariado pobre. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre ligábamos la pobreza a... No tener trabajo. Eh, digamos, la, eh, claro, el desocupado, la exclusión social, la persona que no tiene ningún ingreso, o vive de changas, pero hoy asistimos a otra realidad, que el que tiene un salario en blanco con recibo, con estabilidad laboral, en una proporción muy importante es pobre, porque no llega, digamos, a, la, a, a esa línea 
de 65 mil pesos. No, seguro. Entonces, entonces, ustedes se dan cuenta que hay dos variantes de degradación del salario. Una que tenemos hoy, que podríamos llamar salarios cuidados, uh -huh. para seguir la línea del gobierno. Es decir, tenemos un salario cuidado en oferta para que los empresarios vengan y puedan comprar la fuerza laboral a un valor muy bajo. Y la otra variante que se pergeña es el salario devaluado. ¿No es cierto? Que sería esta que vos comentás, que por supuesto que, que se está contemplando, es decir, esta idea de unificar y por lo tanto llevar a una devaluación general. Claro. Bueno, estos problemas es muy importante que los coloquemos en la campaña electoral, pero mostremos al mismo tiempo la ausencia de una salida por parte del Estado, del orden social que nos está gobernando. Es decir, que después de lo que fue el macrismo, después de lo que fue la pandemia, puede ser que hoy no haya otra cosa para ofrecer que una mayor polarización social. Entonces, esto que te mencionaba antes, Colombia, Perú, Chile, es como, digamos, o como el llanto de una criatura como el volcán en erupción. Es decir, es el llamado, digamos, la rebelión de una sociedad que ya no tiene condiciones para seguir viviendo las condiciones en las cuales eh, vivía. La pandemia no fue un accidente, colocó este problema muy claramente porque se originó en fenómenos ambientales y virales relacionados con el manejo inescrupuloso del medio ambiente y luego fue manejada con este, una orientación social también de acaparamiento privado, eh, de descuido completo por la persona que debía ser preservada en su casa y tuvo que salir a vivir y a trabajar, ¿no es cierto?, de alguna manera, concentración de las vacunas en una minoría de países. Bueno, todo esto hoy debe ser discutido este, con mucha fuerza porque eh, como pasa, el otro día me acordaba, como pasa a veces cuando ves un taller, una fábrica, donde eh, los rulemanes, las juntas y demás empiezan a echar chispas, uh -huh. porque eh, el, el, los engranajes ya no dan, ya no tienen condición para estar funcionando, bueno, eso es lo que realmente está planteado en nuestra, en nuestra actual sociedad. Fíjate, por último te digo, que cuando yo digo, bueno, una interna, un apaso de la izquierda, debe permitir que cada fuerza exponga su punto de vista, yo recién te expuse mi punto de vista sin criticar ni chicanear a nadie, uh -huh. absolutamente. Uh -huh. Pero estoy seguro que quien lo escuchó dirá, bueno, muy bien, es la izquierda, pero es una determinada orientación dentro de la izquierda y bueno, quien lo escuchó podrá decidir si es la que le interesa, la que espera impulsar o espera votar o quiere hacerlo por otro. En cualquier caso, en cualquiera de las dos variantes, uh -huh. el mérito de ir un a paso todos es que luego iremos en una lista común contra las fuerzas políticas y sociales que defienden este orden. Marcelo, sí, queda, queda clarísimo, Marcelo. ¿eh? Le agradecemos por su tiempo, como siempre, acá para Agencia DERF de, de Santa Fe. Le mandamos un gran abrazo y la seguimos en cualquier momento, bueno, Marcelo. Un abrazo, Andrés. Gracias por el llamado y estamos ahí. Chau. Charlamos la próxima. Chau, chau. Marcelo Ramal es eh, economista, es eh, dirigente de la tendencia del Partido Obrero y se